హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ టెన్త్ చాప్టర్ మెన్సులేషన్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ టెన్ పాయింట్ టూలో ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ టూ క్యూబ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆర్ జాయింట్ ఎండ్ టు ఎండ్ టుగెదర్ ఫైండ్ ది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్ టూ క్యూబ్స్ వాల్యూమ్స్ ఇచ్చారు అట్లా టూ క్యూబ్స్ తీసుకుని జాయిన్ చేస్తే అది క్యూబాయిడ్ ఫామ్లోకి వస్తుంది అయితే ఆ రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్కి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ మూడు తెలుసున్నట్లయితే కనుక టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు సో మనకి క్యూబ్ కూడా సైడ్ ఇవ్వలేదు వాల్యూమ్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఈ వాల్యూమ్ ఫార్ములా వేసుకొని అసలు ఆ క్యూబ్ యొక్క సైడ్ ఎంతో కనుక్కొని ఫస్ట్ అట్లాంటి టూ క్యూబ్స్ జాయిన్ చేస్తే క్యూబాయిడ్కి లెంగ్త్ ఎంత అవుతుంది బ్రెడ్త్ ఎంత అవుతుంది హైట్ ఎంత అవుతుందో కనుక్కున్న తర్వాత టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఇచ్చారు గివెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి ఏ క్యూబ్ అంటే ఒక సైడ్ని ఏ అనుకుంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఫార్ములా ఏ క్యూబ్ అవుతుంది ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ని త్రీ సేమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్గా రాయగలగాలి అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి బేసిస్ కూడా ఈక్వల్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఏ అంటే సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ సో సైడ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సైడ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇటువంటి క్యూబ్స్ టూ యాడ్ చేశారంట ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఇక్కడ మన ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి వెన్ టూ క్యూబ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ యాడెడ్ క్యూబ్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ త్రీ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని క్యూబ్ అంటాము ఇప్పుడు ఈ టూ క్యూబ్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల అది క్యూబాయిడ్ షేప్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో క్యూబాయిడ్ అవుతుంది కదా రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్కి లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ బ్రెడ్త్ ఏమి మారదు బ్రెడ్త్ ఫోర్ సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది బ్రెడ్త్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ కూడా మారదు హైట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ ఈ మూడు తెలిసాయి కాబట్టి ఈ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు చూడండి ఇది క్యూబ్ క్యూబ్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ ఈ మూడు ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని క్యూబ్ అంటాము ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్నటువంటి క్యూబ్ సైడ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది ఇటువంటి క్యూబ్స్ రెండు తీసుకుని ఒకదాని పక్కన ఒకటి జాయిన్ చేసినట్లయితే ఇలా క్యూబ్ ఆయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇది కరెక్ట్గా క్యూబ్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చినట్లుగా ఉంది క్యూబ్ ఆయిడ్ ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్ ఆయిడ్ లెంగ్త్ ఎంత అవుతుంది అంటే లెంగ్త్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి హాఫ్ ఉంటుంది కదా క్యూబ్ టూ క్యూబ్స్ జాయిన్ చేసాం కాబట్టి లెంగ్త్ ఎయిట్ ఉంటుంది అలానే విడ్త్ హైట్ ఏం మారదు విడ్త్ ఫోర్ సెంటీమీటర్సే హైట్ కూడా ఫోర్ సెంటీమీటర్సే ఇప్పుడు ఈ రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్కి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా కూడా తెలిసి ఉండాలి సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టీఎస్ఏ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎల్బి ఎల్ ఇంటూ బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ ఎల్ అంటే లెంగ్త్ బి అంటే బ్రెడ్త్ ఎల్ హెచ్ అంటే హైట్ లెంగ్త్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ బ్రెడ్త్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అలానే బి వాల్యూ ఫోర్ హెచ్ వాల్యూ ఫోర్ హెచ్ వాల్యూ ఫోర్ ఎల్ వాల్యూ ఎయిట్ ఇవన్నీ మల్టిప్లికేషన్ చేసి యాడ్ చేయాలి ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ వస్తుంది టూ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఇది కూడా సర్ఫేస్ ఏరియానే కాబట్టి యూనిట్స్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఏ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ సిలిండర్ విత్ ఏ హెమిస్పియర్ స్టాక్ ఆన్ ఎయిదర్ ఎండ్ ఇఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది
ఇది హెమీస్పియర్ స్టక్ అంటే రెండు వైపులా కూడా హెమీస్పియర్ అతికించినట్లుగా ఉంది అంటే వాటర్ ట్యాంకులు స్టోరేజ్ ట్యాంకులు ఉంటాయి కదా మనకి ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఇఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అంటే డయామీటర్ ఇచ్చారు హెమీస్పియర్కి అలానే సిలిండర్కి డయామీటర్ ఇదే అవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ లెంగ్త్ అంటే సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి లెంగ్త్ ఎయిట్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు దానికి బయట వైపు పెయింట్ వేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది పెయింట్ అంటే మనం మొత్తం వేస్తాం కాబట్టి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కొని ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ని ట్వంటీతో మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది కదా స్టోరేజ్ ట్యాంక్ మధ్యలో సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉండి రెండు వైపులా కూడా హెమీస్పియర్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ హెమీస్పియర్స్కి సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కుందాము సో దేనికి దానికి హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటే మనకి చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది హెమీస్పియర్ స్పియర్కి మనకి రేడియస్ ఒక్కటే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ డయామీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ముందు డయామీటర్ రాసుకుందాము గివెన్ డయామీటర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.4 పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ రేడియస్ డయామీటర్లో హాఫ్ ఉంటుంది రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై టూ క్యాన్సిల్ చేస్తే పాయింట్ లేదు అనుకుంటే ఫోర్టీన్ అవుతుంది టూ సెవెన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా పాయింట్ పెట్టుకుంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది రేడియస్ సో మన సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనొచ్చు కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ సిఎస్ఏ అంటే కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ హెమీస్పియర్ ఫార్ములా టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ పై వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ రేడియస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ అని ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అని రాస్తాము ఇక్కడ కూడా పాయింట్ లేదు అనుకుంటే సెవెన్ టేబుల్లో వన్ టైం పోతుంది సెవెన్ వన్స్ సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ముందు పాయింట్ పెట్టినట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ టూ టూస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ లేదు అనుకుని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ వన్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ టూ థర్టీ త్రీ జీరో ఎయిట్ వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్లో టూ నెంబర్స్ ముందు రైట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకొని టూ నెంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి వన్ టూ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ యూనిట్స్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఏరియా కాబట్టి సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ అని రాస్తాము అయితే ఇటువంటి హెమీస్పియర్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి కరూడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టూ హెమీస్పియర్స్ రెండు వైపులా ఉన్నాయి సిలిండ్రికల్ షేప్కి రెండు వైపులా హెమీస్పియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టూ హెమీస్పియర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ జీరో జీరో వన్ కూడా రాసుకుంటే టూ త్రీస్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఇవి టూ హెమీస్పియర్స్కి కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ నెక్స్ట్ సిలిండర్ కనుక్కోవాలి మధ్యలో పార్ట్ ట్యాంక్కి స్టోరేజ్ ట్యాంక్కి మధ్యలో పార్ట్ సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంది సిలిండర్ కూడా మనకి రేడియస్ హైట్ తెలిసి ఉండాలి డయామీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ముందు డయామీటర్ రాసుకుందాం గివెన్ డయామీటర్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ సిలిండర్ లేదా సింపుల్గా డయామీటర్ అని రాయచ్చు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ డయామీటర్లో హాఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై టూ క్యాన్సిల్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ హైట్ హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మీటర్స్ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా లేదా లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఎల్ఎస్ఏ అని రాయచ్చు దీన్ని సింపుల్గా లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా టూ పై ఆర్ హెచ్ టూ ఇంటూ పై వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ హెచ్ వాల్యూ ఎయిట్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ వన్స్ జీరో పాయింట్ వన్ ట్వంటీ టూ వన్స్ ట్వంటీ టూ టూస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ ఎయిట్ ఫోర్స్ ట్వన్ థర్టీ టూ ఎయిట్ ఫోర్స్ థర్టీ టూ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ మనకి పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ ముందు పాయింట్ పెట్టుకోవాలి అంటే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని య
TSA, sorry, LSA of cylinder, இரண்டிட்டினி add செய்து நட்லிக சுப்பின்சாலி, LSA of cylinder, plus curved surface area of two hemispheres, two hemispheres, so storage tank கி, பத்திலோ cylindrical portion, ரெண்டு வைப்பில hemisphere shapeல ஓந்தி, விடிவிடிக கண்டுக்குர் add செய்து நாமும். cylinder की lateral surface area 35.2 वच्चिंदी, curved surface area of 2 hemispheres 6.16 वच्चिंदी, सो इला points वच्चिन अपड़ आट चेसे टप्पड़ कोड़ जागरत्त का चेयाली, first 35.2, point की इंद point पेट्टेसी, point की मुंदु 6 हुंदी, तरवात 16 अनुंदी, सो इकड़ 0 बेट्ट कोनी, 0 किंद 6 रास कुण्टाम 6, 3, 11, centimeters square, இது குட ஏரியானே காபட்டி centimeters square, இது இ total surface area of the storage tank, இது இ tank இக்கு color வேடானுக்கு meter square கி 20, sorry இது மத்து centimeters ராசே என்ன மனக்கிற்கிற்கு meters, so இது குட meters squareலோனே உண்டுந்தி, வக்க meter square கி 20 rupees சொப்புனா எந்த கர்ச்சோதுந்தியா நடுவுத்து நாடு, cost of painting per 1 meters square, cost of painting per 1 meters square is equal to 20 rupees. So, total cost to paint the storage tank to paint storage tank is equal to when storage tank area 41.36 अनु चिंदी into 20 इरंडिटनी multiplication चेस्ते total cost तेलिस्तुंदी. So, ये रेंडिट नी multiplication चेस्ते 827.20 उस्तुंदी 827 रुपीस 20 पैसन माट आ total cost paint वेड़ानिकी